credo che sia un patto naturale ed è un patto a tre, anche se lo sport è aperto ai giovani di ogni età, anche a quelli diversamente giovani e quindi sport, ambiente e giovani. E due questioni, la prima riguarda le infrastrutture sportive, devono essere più educate dal punto di vista ambientale, in particolare energetico, ma non solo di quanto lo siano in Italia e non è soltanto un fatto economico, ma è un fatto proprio di alfabetizzazione culturale perché sono convinto che gli impianti sportivi sono un elemento molto visibile delle città che può indurre anche chi li frequenta o comunque chi partecipa anche ad eventi di adottare le buone pratiche che vengono adottate dagli stessi impianti. Se l'80% dei nostri impianti non è efficientato dal punto di vista energetico vuol dire che abbiamo un'agenda molto ricca di contenuti sui quali concentrarci, le risorse finanziarie non mancano, neanche quelle progettuali. Questo si collega per esempio agli impianti più visibili, gli stadi. E noi vorremmo che gli stadi, tanto più in una stagione nella quale si apre un impegno significativo del governo sulla riqualificazione del parco stadi e non soltanto per gli europei del 2032, diventino in linea di massima comunità energetiche, a partire dallo stadio per eccellenza, che per quanto ci riguarda è lo stadio olimpico, perché è, tra l'altro è lo stadio di proprietà dello Stato e di proprietà di sport e salute. Stiamo lavorando con un progetto insieme al GSE. Eh, da un lato per abbattere di una decina di metri l'impatto e questo vuol dire restituire anche ai romani una prospettiva su Monte Mario che non è poco, poca cosa l'aspetto paesaggistico e dall'altro facendo in modo che l'energia prodotta dalla nuova copertura oltre che essere più coerente con il razionalismo architettonico del foro italico possa servire tutte le esigenze energetiche del foro italico quindi quello è il primo aspetto il secondo che riguarda i giovani è il servizio civile anche ambientale, anche agricolo, eh, ci sono comunque migliaia di posti che mettiamo a disposizione grazie alla progettualità degli enti locali e degli enti del terzo settore, penso che sia un impegno eh, che possa stimolare la, da un lato la generosità, generosità sociale dei giovani, dall'altro avvicinarli ai temi ambientali e eh, mettendosi al servizio dell'ambiente così come al tema dell'agricoltura o comunque della terra in senso generale che è poi è esattamente quello che stiamo celebrando oggi, no? eh, obiettivo terra, la nostra madre terra che va servita in tutte le sue possibilità.